నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీ కూడా పుదీనా రైస్ అండి కేవలం పదే పది నిమిషాల్లో మనం టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కొంతమంది పిల్లలు పుదీనా అంటే ఇష్టపడరండి కానీ పుదీనా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి కాబట్టి ఈ పుదీనా రైస్ లంచ్ బాక్స్కి చాలా బాగుంటుంది ఇందులో ఏం కర్రీస్ కానీ పెరుగు చట్నీ కూడా అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గానే ఇలాగ తినేయచ్చు మీరు ఒకసారి చేసి చూడండి పుదీనా అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తారు అంత బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ పుదీనా రైస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయండి ఓకే అండి మరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి ఇది ఉడికించిన అన్నం అండి ఉడికించి చల్లార్చిన అన్నము ఒక గ్లాసు రైసు ఒక పది నిమిషాల ముందు నానబెట్టుకొని కొద్దిసేపు నానిన తర్వాత కుక్కర్లో ఒక రెండు విజిల్ వచ్చేటట్టు ఉడికించి ఈ విధంగా ఒక మెడల్ పాటి ప్లేట్లో వేసుకొని అన్నంని చల్లార్చి పెట్టుకోవాలి అన్నం కొంచెం పొడి పొడిగా ఉండాలి ఇది పుదీనా అండి ఒక కట్ట మీడియం సైజు కట్ట ఒకటి నీట్గా వాష్ చేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇవి మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఈ పుదీనా వేసి మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం రైస్లో ఫ్రై చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇవి పోపు కండి పోపు దినుసులు ఆవాలు మినప్పప్పు పచ్చిశనగపప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర అండి ఇవన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉన్నాయి తర్వాత జీడిపప్పులు ఒక టేబుల్ స్పూను ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయని ఈ విధంగా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం అక్కడ కూడా పుదీనాలో వేస్తాము తర్వాత కొద్దిగా పచ్చి కరివేపాకు తర్వాత నిమ్మకాయ అండి నిమ్మకాయలో అర్ధం నిమ్మకాయని రైస్ అంతా అయిన తర్వాత పిండుకోవాలి ముందుగా ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఈ పుదీనని వేసేయాలి ఇది లంచ్ బాక్స్కి చాలా బాగుంటుందండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తుంచి వేసేసేయాలి వేసేసుకొని దీనిని మరి మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండేటట్టు మిక్సీ వేసుకోవాలి రెండు చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము అలాగే ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి అండి చాలు ఉడికే ఫ్లేవర్ కోసము నూనె వేడెక్కిందండి ఫస్ట్ ఈ పోపు దినుసులు వేసేసుకుందాము ఇవి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోనే జీడిపప్పు వేసేద్దాము అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుందాము మనం మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ పుదీనా పేస్ట్ వేసేయాలి ఇది కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన ఉంటుంది కదండి అది పోయే వరకు ఒక్క రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు పుదీనా అంటే కొంతమంది ఇష్టపడరండి పిల్లలు అలాంటి వాళ్లకు ఈ విధంగా చేసివ్వండి మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు అంత బాగుంటుంది ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు పొడి వేసుకోవాలి ఈ పుదీనా పేస్ట్ బాగా వేగిందండి అంటే మనం ఒక గ్లాస్ రైస్కి చేస్తున్నాము ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలంటే కొంచెం పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది వేగింది రైస్ని వేసేద్దాము రైస్ బాగా పొడి పొడిగా చల్లారాలి ఈ రైస్ని అంతా కలుపుకొని మళ్ళీ సాల్ట్ వేసుకుందామండి చూడండి ఎంత క్విక్గా చేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీ పుదీనా ఇదేమి ఇంకేం పెరుగు చట్నీ కూడా అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా ఇలాగే తినేయచ్చు ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందామండి అంతా ఒకసారి కలుపుకుందాము కలుపుకొని ఒక్క నిమిషము ఈ రైస్ని ఫ్రై చేయాలి మళ్ళీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని లెమన్ పిండుకోవాలండి లెమన్ పిండుకోకపోయినా పర్వాలేదు పిండుకుంటే కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అంతే అండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలా కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకుంటే 
ఎంతో రుచిగా ఉండి పుదీనా రైస్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ అండి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీరమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే